कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मल प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कल तेरा अपना कल। नंबर इक्यावन प्रश्न नंबर इक्यावन पढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा दो संधारित्र क्रमशाह दो अतिन माइक्रो पैरट के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं पहले संधारित की बाहरी प्लेट एक हजार वोल्ट पर है और दूसरे संधारित की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है प्रत्येक संधारित पर कितना आवेश है और भीतरी प्लेटों के विभव बताइए बड़ा ही मस्त प्रश्न है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा समझ में जरूर आएगा दो संधारित है और दोनों संधारित जो है प्रश्न के हिसाब से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं प्यारे साथियों ये एक संधारित है ये इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट मान लेते हैं प्लेट एक्स है प्लेट वाई और इसी के बगल श्रेणी संयोजन में जुड़ा हुआ दूसरा संधारित है जान रहे हो पहले संधारित कि दूसरी प्लेट दूसरे संधारित की पहली प्लेट से जुड़ी होगी और दूसरे संधारित की बाहरी प्लेट पृथ्वी से संबंधित होगी ये लंतरानी होगी संधारित जो दोनों हैं उनके लिए ये संधारित धारित का सी वन ये संधारित धारित का सी टू और क्वेश्चन ने कहा है पहले संधारित की पहली प्लेट एक हजार वोल्ट पर जुड़ी हुई है और आखिरी वाले संधारित की बाहरी प्लेट पृथ्वी से संबंधित है आप सभी को पता है कि अगर ये जो है स्रोत से जुड़ी है तो ये पूरी तरह से काम से आवेश से आवेशित होगी और इसके सामने वाली प्लेट का भीतरी सीधा ऋण आवेश से आवेशित और यही आवेश तार द्वारा दूसरे संधारित की पहली प्लेट पर आएगा प्यारे साथियों दूसरी प्लेट पूरी तरह से धन आवेश और दूसरी प्लेट के सामने वाली प्लेट का सामने वाला सिरा कैसा रहेगा इस फिर विद्युत प्रेरण के कारण ऋण आवेश और इसके सामने वाली कहानी क्या होगी धन आवेश जिसको हम पृथ्वी से जोड़ के समाप्त कर देंगे अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है बताते चल रहे हैं दो सरकारी तो जो दो और तीन माइक्रोफाइल धारिता की है इसकी धारिता दो माइक्रोफाइल दिया है इसकी धारिता प्यारे बच्चों तीन और प्रत्येक संधारित पर कितना आवेश है और प्रत्येक संधारित पर कितना विभव है आप सभी लोग जानते हो कल ही अभी टिप्स दिए थे कि अगर कभी जीवन में दो संधारित जोड़े जाए तो जो दो संधारित जोड़े जाते हैं अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनमें आवेश की मात्रा समान होती है और जो आवेश अलग अलग संधारित पर होता है वही सामिलात आवेश भी होता है टोटल आवेश अलग अलग आवेशों के बराबर होता है तो यहां देखो कौन सा संयोजन हुआ है श्रेणी संयोजन प्यारे बच्चों श्रेणी संयोजन में दो संधारित जब जुड़ते हैं तो जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं श्रेणी सर्जन में धारिता निकालने का सूत्र होता है दस बारह सवाल और बता देंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में सबको अच्छे से समझ में आएगा ध्यान दीजिएगा संधारित की तुल धारिता का सूत्र वन अपान सी बराबर श्रेणी सर्जन में ही सूत्र लगता है वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू मान लो दो बच्चों वन अपान दो म्यूएफ प्लस वन अपान तीन म्यूएफ लघुत्तम दो और तीन का छे हर से हर को भाग दो जो आए उसमें बुरा करो दो तीन छह तीन एकदम तीन तीन दो छा तो ये पांच बटा छह हमारा वन अपान सी आ गया हम अगर चाहे तो सी बराबर पलट देंगे छह बटा पांच में हुआ तुल्य धारिता आ गई क्या पता लग गया तुल्य धारिता विभवान्तर पता है वोल्टेज पता है तो इसलिए तुल्य आवेश माने कुल आवेश निकाल ले कितना संधारित्रों में आवेश है आपको सभी को मालूम है कि कुल आवेश निकालने का सूत्र Q बराबर सी बी आवेश का फार्मूला बताए है Q बराबर सी इंटू बी तो सी का मान आया अभी तक छह बटा पांच में 
म्यू माने दस की घात माइनस चार वोल्टेज एक हजार वोल्ट है इसी को कैलकुलेशन करें आंसर आ जाएगा पांच से छह को भाग दोगे तो एक दशमलव दो बारह पंच साठ बुरे दस की घात छह है यहां तीन है माइनस तीन कूला एक कूल आवेश आ गया हमको बताना है प्रत्येक संधारित का अलग अलग आवेश पहले संधारित का आवेश कितना होगा और दूसरे संधारित का आवेश क्या होगा दोनों संधारित्रों के अलग अलग आवेश ध्यान दीजिएगा दोनों संधारित्रों के अलग अलग आवेश गौर से समझिएगा कल तक ही क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर श्रेणी संयोजन होता है तो आवेश की मात्रा समान होती है आवेश वही होता है जो टोटल होता है अलग अलग पर आवेश और टोटल आवेश क्या होता है आपस में बराबर तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा और आया हुआ है एक दशमलव दो गुड़े दस घाट माइनस तीन गुना तो साथियों इस तरह से हम दोनों संधारित्रों के अलग अलग आवेश की गणना कर लिए साथ साथ हमको दोनों संधारित्रों का अलग अलग विभव भी बताना है तो विभव निकाल रहे हैं पहले संधारित्र पर विभव देखिए जरा पहले संधारित पर विभाव गौर से देखिएगा बी वन क्यू बराबर क्या सूत्र है तो इससे बी बराबर क्या होगा क्यू अपान सी वन सी वन क्यों लिखे पहले का आवेश पहले घर क्या क्यू वन अपान सी वन तो आवेश तो दो लोग बराबर है एक दशमलव दो गुड़े दस घात माइनस सी धारिका पहले वाले की देखो जरा बोर्ड पर दो गुड़े दस की घात माइनस से कुलकुलेशन करो कुलकुलेशन दो छइंट छुड़े छा है ऊपर के घर हो छीन गए दस की घात पे गुड़ा करेंगे तो छह सौ बोल्ट पहला संधारित्र कितना वोल्टेज खाता है छह सौ बोल्ट जब तक यहाँ टोटल कितना वोल्टेज रहा एक जने कितना चौरा ले बच्चा कितने का हो दूसरे चार सौ भाव होगा ना मन जाए देखा दूसरे तरीके से क्या लगा दे हम क्या करेगा दूसरे संधारित्र पर आवेश दूसरे संधारित्र पर विभव सही विभव बी टू बराबर कू टू अपान विभव बी टू बराबर कू टू अपान सी टू तो क्यों कितना रहा है एक दशमलव दो गुड़े दस घात माइनस सी टू कितना है यकीन करो हमारा तीन चौको दशमलव चार आएगा छब्बीस तीन गए एक हजार है ना दशमलव चार गुड़े एक हजार चार हजार एक अंक दशमलव मार दे चार सौ दशमलव जीरो जोर से बोलो चार सौ बोल तो इस तरह से जो है दूसरे संधारित पर वोल्टेज आ गया 400 सौ बोल्ट पहले संधारित पर वोल्टेज है 600 सौ बोल्ट दोनों संधारित पर पर आवेश समान है यहाँ एक बात नोटिस किया होगा आपने जिस संधारित की औकात कम है जो संधारित कम धारिता का है ज्यादा वोल्टेज था बदबा एक धारिता दो ये में हुई अब बात लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया बात एक धारिता तीन यह कोसी ज्यादा है लेकिन वोल्टेज उसी कम बा तो जैसे कहते हैं ना दिखता है जो है लकड़ी के समान खाता है लकड़ी के समान भले पतला है लेकिन ज्यादा खाता है तो यहाँ इस तरह से समान क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू बीस वोल्ट की एक बैटरी को ध्यान से सुनिएगा एक संधारित से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित पर तीस माइक्रोकुलर आवेश आ जाता है जब संधारित के प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर पचहत्तर माइक्रोकुलर का आवेश आ जाता है बताओ पहला खंड तेल का परावर्तन दूसरा खंड तेल से भरे संधारित में निहित ऊर्जा की गणना करिए बच्चों क्वेश्चन अगर स्टेप टू स्टेप लगाओगे तो आसानी से आएगा बड़े प्रश्न जो भी रहे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ जो दिया है लिखते जाओ जो पूछता है निकालते जाओ तो वो क्वेश्चन जल्दी आता है और अच्छे से आ जाता है तो गौर से देखिए हम एक एक स्टेप कर रहे हैं प्रश्न कह रहा है 20 बोल्ट की एक बैटरी 20 बोल्ट की बैटरी है 
तो 20 बोल्ट की है तो उसकी औकात 20 बोल्ट है वो 20 बोल्ट का वोल्टेज देगी चाहे जो संधारित रूप से जोड़ा जाए 20 बोल्ट की बैटरी अभी कह रहा है कि 20 बोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित जिसकी प्लेटों के बीच वायु है तो मतलब ये वायु संधारित है से जोड़ देते हैं अगर तो संधारित पर तीस माइक्रो गुलाम का आवेश आ जाता है सी नाट हेतु आवेश क्यू नाट तीस माइक्रो गुलाम तीस माउसी ये इतना आवेश आ जाता है ठीक है कोई एक वायु संधारित है जब उसे इतने ही बोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो उसकी प्लेटों के मध्य तीस माइक्रो गुलाम का आवेश आ जाता है इतना हम लोग समझ रहे हैं अब संधारित की प्लेटों के बीच तेल भर दिया गया तो कहने का मतलब है संधारित के प्लेटों के बीच कोई माध्यम रख दिया गया तो उसकी धारिता बदल जाएगी कह रहा है कि तब यही आवेश पचहत्तर माइक्रो गुलाम हो जाता है तो सी हेतु अभी क्या कर दिया तेल भरने पर जब प्लेटों के बीच तेल भर दिया है तो धारिता इसकी बदल जाएगी ना सी है तो आवेश क्यों वहां क्यों नाट लिखे थे मतलब वायु वाले संधारित के लिए आवेश यहां क्यों लिख रहे हैं मतलब जिस संधारित के प्लेटों के मध्य तेल भरा है उस पर आवेश पचहत्तर माउसी क्वेश्चन के हिसाब से माने पचहत्तर गुणे दस की घात माइनस छ गुलाम यही इतना प्रश्न है कह रहा है कि कोई एक संधारित है जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जब उसे हम एक बैटरी से जोड़ते हैं तो संधारित की प्लेटों के बीच तीस में उसी का आवेश आता है और अगर संधारित की प्लेटों के बीच कहीं हम तेल भर देते हैं तो आवेश की मात्रा बढ़कर पचहत्तर हो जाती है हमें बताना है हम तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लिया कि तेल का परा वैधुताओं क्या है के बताओ और तेल से बने संधारित की ऊर्जा बताओ माने ये यू बताना है आपको इतनी चीजें आपको बताना है तो प्यारे बच्चों एक तरफ से चलते हैं और जो है देखते हैं ये पहले क्यू नाट क्यू नाट बराबर क्यू बराबर सी इन टू बी होता है क्यू बराबर क्या होता है सी तो सी नाट इन टू बी क्या होगा समीकरण एक बराबर समीकरण दो इज दैट ओके पक्का पक्का बात समझ में आई आगे बढ़ जाओ अब यहां पर देखो जरा गौर फरमाइएगा क्यू अपान क्यू नाट अपान क्यू दोनों को डिवाइड करें इसको इससे भाग दे बीस भी कट जाएगा सी नाट अपान सी याद करिए भयानक तूफानी रात सी नाट वायु संधारित है और सी वह संधारित है जिसकी प्लेटों के बीच तेल भरा है धारिता के सी नाट पढ़ाए हुए हैं धनधारित की धारिताओं का अनुपात के होता है अब यहां क्यू नाट का मान तीस गुड़े दस की घात माइनस से और क्यू का मान पचहत्तर गुड़े दस की घात माइनस से प्यारे साथियों सी नाट सी नाट कर गया क्या आपको दिखाई दे रहा है दस से दस काट दे रहे हैं क्या आप समझ रहे हैं कि हम के बराबर निकालेंगे दोनों तरफ पलट व्यक्त कर देंगे के बता एक तो यहां पलट जाएगा पचहत्तर बता तीस क्या आपको पुराने जमाने वाला पहाड़ा आता है सवैया अढ़ाई देवड़ा वाला तो तीस अढ़ाई पचहत्तर तीस अढ़ाई पचहत्तर माने ढाई बार जाएगा हमने तीस से उसको भाव दे दिया के का मान खूबसूरती साथ आ गया दो दशमलव पांच तो यहां जो है संधारित की धारिता जो है जब बढ़ी आवेश बढ़ा परा बैधता जो है उसमें दो दशमलव पांच रखा गया था इसलिए के का मान आ गया दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे अतः ऊर्जा यो आप जानते हो ऊर्जा का दो तीन सूत्र बताए हैं हाफ क्यू बी क्यू स्क्वायर अपार्ट सी हाफ सी बी बताए हैं ना पक्का पक्का तो लगा दे भाई जो जरूरत हो आवेश पता है तो आवेश पता है जब तो फिर आवेश के संदर्भ वाला लगाए हाफ क्यू बी हाफ क्योंकि बैटरी है तो वोल्टेज तो बदलत ना हो आवेश देखा पचहत्तर मौसी 
दूसरे वाले का तेल वाले संघर्ष के आवेश का देवा पचहत्तर से क्यों वो भी दोनों दिखाता हुआ कार दिन या कुलकुलेशन कैंसल आई ही ना हाथ ऊ का मान पचहत्तर नौ से पचहत्तर गुड़े दस की घाट माइनस छ और वोल्टेज बीस आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात है दो धारमा दिन होता है एक अंक में यहाँ दस अंक लगा दे सात दस अंकों पर एक एक दूरी दूरी धार का कई दिन दस घाट माइनस चार जूल ये संचित ऊर्जा है इसलिए बच्चों जूल में रहेगी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर तीन पर पढ़ते हैं किसी वायु संधारित को पांच बोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है अब संधारित की प्लेटों के बीच एक परा वैद्युत भर दिया जाता है जिसका परा वैद्युतांक दो है यदि वायु संधारित की धारिता दस मूल्यक हो तो परा वैद्युत भरने के पश्चात इस संधारित में संचित ऊर्जा की गणना करके बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तिरपन आपके सामने पेश खिदमत है ध्यान दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर तिरपन बोले तो फिफ्टी थ्री अंग्रेजी में बात करें तो जो जो दिया है राइट करते हैं ध्यान से सुनिए बड़ा मजेदार और थोड़ा मलाई टाइप का क्वेश्चन है किसी वायु संधारित को तो पांच बोर्ड के स्रोत से जोड़कर इसे जो है स्रोत से अलग कर दिया गया आपको मैं कभी पहले भी बताया हूं कि जब बैटरी को जोड़ो स्रोत से बैटरी हटा दो तो वोल्टेज नहीं बदलता चार्ज उस पर आ जाता है वही चार्ज बना रहता है चार्ज का मान नहीं बदलता तो पांच वोल्ट की बैटरी से हमने जो है जोड़ा एक संधारित को पांच बोल्ट के स्रोत से और यह संधारित था वायु संधारित और इसकी धारिता भी क्या हुआ है दस मूल्यक इस वायु संधारित की धारिता दस मूल्यक दिया हुआ है प्रश्न एक वायु संधारित था जिसकी धारिता दस मूल्यक है इसे स्रोत से जोड़ दिया पांच बोल्ट के स्रोत से चार्ज हो गया होगा कि नहीं इस पर आवेश आ गया होगा कि नहीं और वही आवेश हमेशा बना रहेगा डोंट चेंज अब इस संधारित के बीच कोई माध्यम भर दिया और जो माध्यम भर दिया उसका परा वैद्युतांक दो है जबकि देखो इसमें परा वैद्युतांक ज्ञान करना था तो जब माध्यम भर देगा तो धारिका चेंज हो जाएगी ना कह रहा है कि अब इसकी ऊर्जा बताओ आवेशन ऊर्जा एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं प्रश्न के हिसाब से समझो लंकरानी पूरी देखो दरअसल किसी वायु संधारित को पांच बोल्ट के स्रोत से जोड़कर आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया पांच बोल्ट के स्रोत से संधारित को जोड़े जोड़कर अलग कर दिए फिर उसके बाद संधारित की प्लेटों के बीच एक परा वैद्युत पदार्थ भर दिया गया जिसकी जो है परा वैद्युतांक दो है दो परा वैद्युतांक वाला एक परा वैद्युत पदार्थ भर दिया गया यदि वायु संधारित की धारिता दस मूल्यक रही हो तो संधारित में अब कितनी ऊर्जा संचित होगी माने वर्तमान ऊर्जा पूछ रहा है पहले वाली ऊर्जा नहीं पूछ रहा है वर्तमान ऊर्जा पूछ रहा है तो गौर समझ समझिएगा हम आपको बता चुके हैं कि जब संधारित को स्रोत से जोड़ते हैं तो चार्ज हो जाता है आवेश आ जाता है और जब जो है बैटरी हटा दो स्रोत हटा दो तो चार्ज वही बना रहता चेंज नहीं होता तो पहले चार्ज निकाल दे संधारित पर आवेश गौर से देखो जरा कहीं तो गलत हो जाएगा संधारित पर आवेश बैठक का आवेश सी नाट इंटू बी क्यों बराबर सी बी फार्मूला होता है तो सी नाट इंटू बी संधारित की क्या हो गई जो है ये संधारित पर आवेश की मात्रा हो गई इसलिए आवेशन ऊर्जा हमें क्या बताना है आवेशन ऊर्जा बाद में वैल्यू रखेंगे नहीं रखेंगे ये अब आवेश वही रहेगा बदलेगा नहीं और संधारित की धारिता बदल जाएगी कब बदल जाएगी क्योंकि परा वैद्य पदार्थ रख दिए है तो ऊर्जा का सूत्र हाथ क्यू भी होता है ऊर्जा का सूत्र हाथ से भी स्क्वायर होता है ऊर्जा का सूत्र हाथ क्यू स्क्वायर अपन से होता है तीन सूत्र होते हैं लगाए तो क्योंकि यहाँ विभव भी बदल जाएगा तो इसलिए विभव वाला सूत्र नहीं लगाते हैं ऐसा सूत्र नोट करते हैं जिसमें विभव न हो मतलब यहाँ पर हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी इस सूत्र का प्रयोग करें जिसमें विभव की आवश्यकता ही न पड़े धारिता हम निकाल लेंगे आगे समय याद है तो अब सबका मान रखते हैं सबका उत्तर आ जाएगा गौर से देखिएगा हाँ क्यू स्क्वायर माने जो पहले आवेश था सी नाट इंटू बी सी नाट इंटू बी ऐसा दो बार क्यों लिखे स्क्वायर है सी 
अवधानता जानते हो के सी नाम धारता क्या होती है अब सारी वैल्यू रख दे भाई सब गया चुपके से उत्तर देखा कितना है दस गुड़े दस की घात माइनस से वी आर वी वी स्क्वायर है वी आर पांच अरे मोरी भाई पांच के स्क्वायर नीचे के जोर से बोलो के कितना है यकीन आया ध्यान से देखो दो दो नहीं चार का दस भाग का चार आई दस चार आई बुढ़े पांच के स्क्वायर दस की घात क्या आपको पता है पच्चीस और पच्चीस का गुड़ा हाँ एक अंक का सब दो यकीन मान लो मेरा छह दस दो दो पांच गुड़े दस की घात माइनस पांच क्या जो तो इस तरह से प्यारे बच्चों संधारित की आवेशन ऊर्जा आ गई किसे कहीं कोई दिक्कत प्रश्न नंबर चौवन फिफ्टी फोर छोटा सा लेकिन अच्छा प्रश्न है दो माइक्रोफेरेट का एक संधारित एक अन्य चार माइक्रोफेरेट संधारित के समांतर क्रम में जुड़ा है इस संयोजन को 300 सौ गोल्ड पर आवेश किया गया संयोजन पर कुल कितना आवेश होगा और इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी सरल प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 फोर प्यारे साथियों जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं पहले हमारे पास एक संधारित है और उसे किसी दूसरे संधारित के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया और फिर इस संयोजन को बैटरी से चार्ज किया गया पक्का पक्का इस पर आवेश आ गया होगा और दोनों पर विभव भी रहा होगा लेकिन समांतर संयोजन है तो दोनों पर विभव क्या रहा होगा बराबर क्वेश्चन वगैरह कह रहा है ऊर्जा बताइए संयोजन की तो चलते हैं जो जो दिया राइट करते हैं एक संधारित की धारिता दो म्यूएफ है बच्चों और दूसरे संधारित की धारिता चार म्यूएफ है एक संधारित की धारिता दो म्यूएफ और दूसरे संधारित की धारिता और इन दोनों संधारित्रों को जब हम स्रोत से जोड़े हैं तो उस स्रोत से विभव मिला है 300 सौ बोल्ट का 300 सौ बोल्ट का अपने को बताना है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित है कितनी ऊर्जा जो है संचित है और कुल कितना आवेश भी है दोनों चीजें बतानी है चलो देखते हैं तो पहले कौन सा संयोजन किया गया है तो समांतर संयोजन वाला पहले जो है सूत लगाए जैसे कक्षा नौ में आप लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते थे श्रेणी संयोजन समांतर संयोजन प्रतिरोध जब जो है दो जोड़े जाते थे श्रेणी क्रम में जोड़े जाते थे तो आर बराबर आर वन धन आर टू होता था तुम्हें प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते थे तो वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन धन वन अपान आर टू तो ऐसे यहाँ संधारित्रो के संयोजन में हम डेरीवेशन कराए हैं श्रेणी और समांतर संयोजन का सूत्र उल्टा होता है प्रतिरोध संयोजन की अपेक्षा यहाँ पर देखो समांतर संयोजन में तुल्य धारिता पहले दोस्तों तुल्य धारिता हम निकालेंगे जो है समांतर संयोजन की तो C बराबर C1 वन प्लस सी इट इज द फार्मूला तो देखो बच्चों C1 वन यह हमारा दो है और C2 टू चार है तो छे म्यूएफ छे गुड़े दस घाट माइनस छे फायर यह हमारा जो है आसानी से तुल्य धारिता आ गई हमें तुल्य धारिता नहीं बतानी है हमें जो है तुल्य धारिता के बजाय संचित ऊर्जा और तुल्य आवेश बताना है तो गौर से देखिएगा इसलिए तुल्य आवेश माने कुल आवेश कितना है क्यू बराबर सूत्र होता है सेन टू बी क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों सेन टू बी तो सेन टू बी का फार्मूला लगा दे क्यू बराबर सी की जगह छ गुड़े दस घात माइनस छे वी की जगह तीन सौ तो देखो जरा छह तरीक अठारह एक दशमलव आठ दू एक तीन छह बस तीन गए माइनस तीन गुना प्यारे दोस्तों यहाँ हमको पता लग गया कि संधारित के संयोजन में कितना जो है टोटल टोटल कितना आवेश है ये पता लग गया टोटल आवेश पता लग गया एक आंसर आ गया अभी कह रहा है कि संधारित संयोजन में कुल ऊर्जा बताओ जो जो दिया था कहते गए अपने आप आ गया 
कुल ऊर्जा गौर से देखो जरा कुल ऊर्जा यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर चूंकि आप जान रहे हो कि यहाँ संयोजन समांतर है समांतर संयोजन में विभव समान रहता है बदलता नहीं तो विभव वही है बदलेगा नहीं विभव ध्यान से देखिएगा विभव वही है हमारे करार तो हाफ सी तो निर्धारित चाहे क्यू आए और सी आए क्यू वाला भी लगा सकी थी हाथ की उस पैर पानी भी लगा सकी थी चाहे जो लगा दी क्यू और सी के पदों में लगा दी तुम्हों से आई जे और हाथ से भी पैर से भी आएगा सी तुल्य धारिता छह गुड़े दस घात माइनस छी स्क्वायर मतलब तीन सौ का स्क्वायर दोनों से आएगा दो तिहाई तीन की स्क्वायर नौ त्री नहीं समझ में आया दो जीरो का स्क्वायर छह में चार गए दो तो दो अंक पे यहां दस हम लोग लगाते पॉइंट टू सेवन जून ये इसकी जो है ऊर्जा की वैल्यू आ गई प्रश्न नंबर पचपन पढ़ते हैं ध्यान सुनिएगा एक दशमलव दो पांच माइक्रोफाइरेड के एक संधारित को पांच माइक्रोफाइरेड के संधारित के श्रेणी क्रम में जोड़कर पचहत्तर बोर्ड पर आवेश किया गया प्रत्येक संधारित पर कितना आवेश है एक दशमलव पांच माइक्रोफाइरेड वाले संधारित की प्लेटों के बीच कितना विभवान्तर है प्यारे बच्चों कल से हम सवाल इस तरह से लगवा रहे हैं अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ नंबर पचपन देखिए जरा जैसे ये प्रश्न था उसी का जुड़वा भाई है इसमें दो संधारित थे किस क्रम में जोड़े गए थे और अब जो दो संधारित हैं उनको हम जो है श्रेणी जर्जन में जोड़ेंगे प्रश्न के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि एक दशमलव दो माइक्रोफायर देखो एक संधारित की धारिता एक दशमलव दो पांच माइक्रोफायर है दूसरे संधारित की धारिता पांच माइक्रोफायर है दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इन्हें पचहत्तर बोल्ट का वोल्टेज दिया गया माने इन्हें चार्ज किया गया और कह रहा है कि प्रत्येक संधारित पर आवेश बताओ क्यू वन बताओ माने पहले का आवेश बताओ क्यू टू बताओ और यह भी कह रहा है कि एक दशमलव दो पांच माइक्रोफर धारिता वाले संधारित की प्लेटों पर विभवान्तर भी इवन पूछ रहा है अपने आप सब लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन की औकात देखो जरा कैसा धारित है दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया और इनको वोल्टेज ये दिया गया अलग अलग पर आवेश और पहले वाले का विभवान्तर यही बताना है तो ध्यान से समझिएगा खत से आएगा पहले श्रेणी से अर्जन करें अब की बात श्रेणी संयोजन वाला सूत्र लगेगा तुल्य धारिता के लिए तो श्रेणी संयोजन है तो प्यारे साथियों श्रेणी संयोजन का सूत्र लगा दे रहे हैं तो श्रेणी संयोजन का सूत्र लगाएंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा वन अपान सी बराबर वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू संधारित की धारिताओं के लिए श्रेणी संयोजन का सूत्र यही होता है तो अब अगर श्रेणी संयोजन का सूत्र लगा रहे हैं तो गौर से देखिए श्रेणी संयोजन के दौरान किस तरह से क्या कहानियां बनेगी वन अपान सी वन एक दशमलव दो पांच सी टू पांच दशमलव जीरो जीरो यकीन करो लघुत्तम ले ले रहे हैं लघुत्तम ले लिए पांच आप सभी को पहाड़ा पता है एक रुपया पच्चीस पैसा चौके सवाई चौका पांच ऐसी एक भाग दे चार आए पांच एकम पांच एक बटा सी एक बटा सी बराबर पांच बटा पांच एक बटा एक सी बराबर एक मूल्यम बोले तो तुल्य धारिता हमारी आ गई एक मूल्यम और साथियों ये जो तुल्य धारिता आ गई है इससे हम सारी चीजें निकाल लेंगे कह रहा दोनों का अलग अलग आवेश आप सभी को पता है कि जब संधारित श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रत्येक पर आवेश समान होता है तो देखो जरा आवेश समान कर दे रहे हैं श्रेणी संयोजन है तो गौर से देखिएगा श्रेणी संयोजन है तो दोनों पर आवेश समान कर दे रहे हैं तो श्रेणी संयोजन में आवेश समान होगा Q1 बराबर Q2 और वही आवेश होगा जो कुल पर हो Q1 बराबर Q2 बराबर क्यू 
और आवेश का सूत्र होता है सेम तो भी गौर से देखिए सी आ चुका है एक न्यूनियम एक गुड़े दस भाग माइनस छह बोल्टेज तो पता है पचहत्तर है तो गुड़ा करने पर पचहत्तर गुड़े दस की घाट माइनस छह गुलाम ये पता लग गया दोनों संघात्रों पर अलग अलग पचहत्तर माइक्रो गुलाम का आवेश होगा क्या आप पहले वाले संधारित का विभवान्तर बताओ तो पहले वाले संधारित का विभवान्तर क्यू बराबर सी बी है ना तो बी बराबर क्यू अपान सी क्यू वन अपान सी वन पहले का आवेश बटे पहले की घाट का साथियों यहां वैल्यू रख दे रहे हैं तो गौर से देखिएगा क्यू वन पचहत्तर माइक्रो गुलाम उड़े दस लाख माइनस छ सी वन पहले संघात की धारिता एक दशमलव दो पांच बुढ़े दस घात माइनस छ तो हमारा ये आ गया पचहत्तर बटे एक दशमलव दो पांच दशम से कैलकुलेशन करेंगे दशमलव लगा हटा देंगे तो दो जीरो बढ़ जाएगा क्या आपको पच्चीस का पारा आता है आता है पच्चीस पंचे पच्चीस तिया पचहत्तर तीन सौ सही बतावा पांच से तीन सौ भाग दे तो साठ ना आए तो साठ बोल्ट विभवान्तर आ गया प्रश्न नंबर छप्पन तीन तथा छता के दो संधारित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं परिणामी समुच्चय पर 120 सौ का विभवान्तर लगाया जाता है तीन न्यूयर्क धारिता के संधारित की प्लेटों के बीच विभवान्तर क्या है और छह न्यूयर्क धारिता के संधारित में क्या ऊर्जा है इसी तरह का क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा बच्चों इसी टाइप का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर छप्पन इसी तरह का प्रश्न है जैसे अभी आपने लगाया तो ध्यान से समझिएगा आएगा क्वेश्चन कह रहा है तीन मयूरब और छह मयूर के दो संधारित है पहले संधारित की धारित है बच्चों तीन मयूरब और दूसरे संधारित की धारित छह मयूरब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं प्रश्न दे रखा है इन दोनों संधारित श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इन पर 120 सौ का विभवान्तर लगाया गया है इन पर 120 जैसे भी सवाल लगी थी उसी की सगी छोटी बहन है ये ये सवाल उसी सवाल की सगी छोटी बहन पचपन और छप्पन नंबर सगी बहने हैं कह रहा है कि तीन मिल संधारित की प्लेटों के बीच विभवान्तर तीन मिलियन माने पहला संधारित बी वन बता रहा है पहले संधारित की प्लेटों के लिए विभुआंतर और कह रहा है कि छह मिलियन वाले संधारित में कितनी ऊर्जा है मतलब दूसरे वाले संधारित की ऊर्जा भी पूछ रहा है श्रेणी संयोजन का सूत्र लगाए पहले तुल्य धारिता निकाल ले जैसे अभी किए थे श्रेणी संयोजन हेतु तुल्य धारिता कह रहे बच्चों ध्यान से देखो श्रेणी संयोजन के लिए हम तुल्य धारिता का डेरिवेशन करते हैं तो चलिए श्रेणी सर्जन के लिए तुल्य धारिता दौर पर भाइएगा फार्मूला श्रेणी सर्जन का ये फार्मूला है इसी का प्रयोग किए तुल्य धारिता हम निकाल रहे हैं गौर से देखिए तीन में हुआ वन अपान सी टू छ में हुआ तीन और छह का लगभग खूबसूरत सा छह हुआ हर से हर को भाग दो जो आए उसके पूरा करो तीन दो नहीं छा छा एक कम छा तीन बटा छा आए वन पांच से पलट दो सी बटा एक बराबर छा बटा तीन मान्य दो में हुआ कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारी तुल्य धारिता आ गई जिसे हमें नहीं निकालना है हमें जो है बताना है पहले संधारित पर विभुआन पर देखो ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में क्या समान होता है आवेश तो पहले हम आवेश निकाल लें श्रेणी संयोजन के लिए देखो श्रेणी संयोजन में आवेश बराबर होता है बताए हैं क्यू वन क्यू टू और क्यू सब बराबर होता है सीन टू बी से आएगा गौर से देखना सी तुल्य धारिता दो म्यूबियम यकीन करो भी एक सौ बीस था एक सौ बीस दो नहीं दो दशमलव चार गुड़े दस की घात माइनस चार उलाम ये आवेश आ गया अब जो जो पूछ रहा है निकाल ले रहे हैं आता गौर से देखिएगा 
पहले संघर्ष पर विभव बता रहा है आप जानते हो द्वि बराबर सूत्र होता है क्यू अपान से तो पहले संधारित का आवेश बटे पहले संधारित के घर का कितना टोके क्यू वन ये आया है दो दशम दो चार हुए दस की घात माइनस चार सी वन पहले संधारित की धार का तीन बुरे दस घात माइनस छः आगे बढ़े तीन अठे चौबीस दशमलव आठ छ में चार गए ये आठ सौ हो गया एक अक्ट दशमलव लग गया अस्सी बोल्ट क्या दोस्तों अस्सी बोल्ट का विभवान्तर पहले संधारित पर आ गया ओके भैया अभी कह रहा है कि दूसरे संधारित की